začela v Žalcu, to je v kraju, kjer sem pravzaprav so svojima dost tudi živela. Potem sem se za srednjo šolo odločila na ravoslovno matematično šolo v Celju, takrat je pač bilo tako imenovano usmerjeno izobraževanje. Lahko rečem, da je bila ta šola relativno težka, ogromno matematike, kemije, fizike, skratka veliko naravoslovnih predmetov. In mogoče je bil tudi to razlog, da sem se po srednji šoli odločila za študi na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, smer tekstilna tehnologija. Potem sem se za zelo kratek čas zaposlila v ena manjšem tekstilnem podjetju po diplomi in relativno hitro zajadrala v javno ali pa državno upravo, se zaposlila na Ministrstvo za gospodarstvo in po parih letih, dveh, treh letih z Ministrstva za gospodarstvo odšla na Ministrstvo za finance, kjer se pa praktično od vsega začetka sem se ukvarjala z državnim proračunom in na koncu pred vstopom v politiko tudi šest let vodila direktorat za proračun. Za vstop v politiko sem se odločila, ker sem prepričana, da ni dovolj, da sedimo ali pa stojimo ob strani in samo stokamo, kaj vse ena robe, ampak je treba zavihati rokave in skušati stvari spreminjati tako, kot mislimo, da je prav. Leta 2011 sem postala poslanka, v državnem zboru. Po letu dni sedenja v državnem zboru, v opoziciji, tudi predsednica vlade. Prepričana, da sem bila predsednica vlade pravzaprav v najtežjih časih za našo državo po osamosvojitvi. Leto in pol sem bila predsednica vlade, potem pa na državnozborskih volitvah ponovno pristala v državno zbor. Dobro vodja po moje mora znati povezovat, mora znati poslušat, kaj mu tudi sodelavci povejo, da se na koncu zna odločiti, mora biti odgovoren in apsolutno se mora upati odločiti. Posebnih mentorjev nisem imela. Slovenija je mlada demokracija, če zdaj govoriva o moji karjerni poti v politiki. Lahko rečem, da se mi kot politik ali pa kar kot državnik zdi zelo velik dr. Janez Drnovšek. Če pa malo pogledamo preko mej naše države, bi pa rekla, da to, kar dela Hillary Clinton v Združenih državah ni za tisto državo najbolj tipično in ne bom reka, da je moja vzornica, ampak cenim to, kar dela. Bom najprej povedala, da sem zelo presenečena, da v bistvu mojih moških kolegov, novinari, pravzaprav nikoli ne vprašajo to, kako sklajujejo zasebno in službeno življenje. To je prva stvar. Drugič, da brez podpore doma, brez podpore družine, otrok, se takšnega posla, če lahko temu rečem, kot sem se ga šla jaz, se ga ne da iti. Skratka, podpora v družini je izjemno pomembna, zato ker je res kar nekaj odrekanja znotraj družine. Je pa dejstvo, da bi to moralo biti enako težko, tako za ženske, kot za moške. Pa še ena stvar je mene ne toliko pri osklajevanju družinskega in zasebnega življenja, ampak pri odnosu medijev do mene kot predsednice vlade zmotila, to je, da mislim, da se še z nobenim predsednikom vlad pred mano niso ukvarjali na tak način. To je, kako je dolgo moje krilo, kakšni so moji čevli, pa še je očevli in krilo skupaj, sem bila dvakrat ali pa trikrat enako oblečena. Sama tega pri bivših predsednikih vlad nisem nikoli zasledila. Mislim, da to ni prav, da bi tudi ženske morali vzeti enakopravno, se ukvarjati z vsebino, 
se pravi s tem, kar povemo, s tem, kar delamo in ne z našim izgledom. Najprej zato, ker se tudi ženske nekako še ne odločamo toliko, da bi kandidirale tudi za najvišje položaje, ker ne vem, same pri sebi še vedno mislimo, da so ti najvišji položaji rezervirani še vedno za moške. Potem, ko se pogovarjam sama z ženskami, bom rekla, ima kar nekaj, tudi mojih kolegic, pod zavestno ta občutek, da bojo premalo z otroci, da bojo premalo z družino. Skratka se počutijo krive, ampak če oče ali pa mož oziroma partner oddela tisto, kar je treba, je to seveda lahko drugače. Se pravi, najprej se moramo ženske same odločiti za to, da stopimo naprej, potem pa seveda tudi v družbi potrebujemo podporo. In čeprav sem bila sama na začetku proti zakonski uvedbi kvot tudi v gospodarstvu, jaz mislim vedno bolj, da očitno je na začetku potrebna neka prisila. Na začetku bom reka za vstop v politiko, me je motiviralo predvsem to, da kot politik lahko določene stvari spreminjaš. Tudi danes, ko sedim v parlamentu, še vedno mislim, da z svojimi dejanji lahko naredim marsikaj dobrega za to državo, za Slovenijo in seveda tudi za ljudi. Nič ni nemogoče, da naj ne obupajo ob prvi overi, na katero naletijo, da ni toliko pomembno, če ob overi enkrat padeš, ampak je veliko bolj pomembno, da se znaš pobrati, dvigati glavo in iti naprej.